হ্যালো एवरीवन আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গাইডলাইন লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত লাস্ট ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে নেস্টেড ইফেলস আমরা কিভাবে সি প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে পারি তো আজকের এই ভিডিও টপিক হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে যদি আমরা নেস্টেড ইফেলস এর পরিবর্তে জাস্ট নরমাল ইফ এলস ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লজিক্যাল অপারেটরের ব্যবহার করতে পারি সো বেসিক্যালি আজকে আমরা লজিক্যাল অপারেটর সম্পর্কে জানব এবং লজিক্যাল অপারেটরকে কিভাবে আমরা ডিসিশন মেকিং অর্থাৎ ইফ এলস স্টেটমেন্টের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি সেটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব তো চলো শুরু করা যাক ओके तो तुम्हारा जो लजिक गेट सम्पर्क पढ़े थको तुम्हारा से प्रत्येक लजिक गेटर एकटाई शुद्म आउटपुट होते इनपुट अनेकगुल होते बाट आउटपुट कि है अलवेज एकटाई हो तो बेसिकाली हमें लजिक गेट दिए कि करी जो एकाधिक मान थे से एकाधिक मान के जो साम हाउस कम्बाइन करो एक बोलब सिंगल एक रेजल्ट जेनारेट करते चाहिए क्षेत्र में लजिक गेट कि करी व्यवहार करी अर्थात जगह एकत्रित करते चाची सेगल हमें लजिक गेटर इनपुट और तरा एकत्रित हार पर हमें कि पाई लजिक गेट थे एक आउटपुट पाई तो लजिकल अपारेटर आज है सी प्रोग्रामिंग सेगल जस्ट सीमिलार ओ ते क्ज करकम जो इफ एल्स व्यवहार करी सी प्रोग्रामे तक तुम्हारा जो इफ एल्स एक कंडिशन लिखते है तो लास्ट भिडियोते जो नेस्टेड इफ एल्स सम्पर्क शिखे तक देखल जो को डिसने पोछानों एकर अधिक कंडिशन चेक करारों प्रयोजन होते पारे। शे इफेर इफ, इफ, तो एक एक तो से क्षेत्र में इफर भेतरे आर इफ नेस्टेड इफ एल्स व्यवहार कर ठीक है तो एन नेस्टेड इफ एल्स व्यवहार ना करो तुम चाहले लजिकल अपारेटरगुल व्यवहार करो तो तुम एकाधिक कंडिशन के क्यों करते कम्बाइंड करते পারবা ঠিক আছে তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম সেই এক্সাম্পলটাই আমরা কি করব এই ভিডিওতেও ব্যবহার করব তো আমরা যদি একটু লজিক্যাল অপারেটরগুলো সম্পর্কে জানি তাহলে দেখো আমাদের সি প্রোগ্রামের জন্য বেসিক্যালি এই তিনটা লজিক্যাল অপারেটর আছে একটাকে আমরা বলি অ্যান্ড অপারেটর একটা হচ্ছে অর এবং একটা হচ্ছে নর্থ অপারেটর তোমরা অলরেডি জানো যে আমাদের বেসিক গেট তিনটা একটা হচ্ছে অ্যান্ড আর একটা ওয়ার আর একটা নর্থ তো সিমিলার ওয়েতেও আমাদের বেসিক লজিক্যাল অপারেটর কি তিনটা ঠিক আছে এবং এই অ্যান্ড অপারেটরের কাজ হুবহু আমাদের অ্যান্ড লজিক গেটের মতো অরের কাজ হুবহু আমাদের অর লজিক গেটের মতো এবং নটের কাজ একদম নট লজিক গেটের মতোই সো আমরা এটা সম্পর্কে ডিটেলস একদম কোডে গিয়ে তারপরে দেখব ঠিক আছে তো আমরা যদি কোডে যাই তো আমরা জানি যে এটা আমাদের বেসিক একটা স্ট্রাকচার সি প্রোগ্রামে এখানে আমরা কোডটা লিখব ওকে তাহলে এখন আমরা যে বললাম যে লাস্ট এক্সাম্পলটাকে আমরা ব্যবহার করব তো লাস্ট এক্সাম্পলে আমরা কি দেখেছিলাম তোমাদের যদি মনে থাকে লাস্ট এক্সাম্পলটা ছিল এরকম যে এমন একটা সংখ্যা ইনপুট দেওয়া হবে সেটাকে তোমার স্ক্যান করে কি করতে হবে চেক করতে হবে যে সেটা জোর কি না এবং তিন ধারা বিভাজ্য কি না ঠিক আছে তার মানে এখানে দুইটা কন্ডিশন আছে একটা কন্ডিশনে আমরা চেক করব সেটা জোর কি না আর একটা কন্ডিশনে চেক করব সেটা তিন ধারা বিভাজ্য কি না ঠিক আছে তাহলে এখানে দুইটা কন্ডিশনকে আমরা একত্রিত করার জন্য অ্যান্ড অপারেটার ব্যবহার করব তাহলে প্রথমে আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ যাই কি বললাম আমাদের একটা সংখ্যা ইনপুট নিতে হবে তাহলে ইনপুট নেওয়া সংখ্যাটাকে রাখার জন্য কি নিতে হবে আমাদের একটা ভ্যারিয়েবল নিতে হবে আমরা ভ্যারিয়েবলটার নাম ফর এক্সাম্পল দিলাম নাম্বার তোমরা ভ্যারিয়েবলের নাম যে কোনো কিছু দিতে পারো এবার কি করতে হবে নাম্বারটাকে ইনপুট নিতে হবে তাহলে ইনপুট নেওয়ার আগে আমরা অলওয়েজ কি করব ইউজারকে বলব যে এন্টার এ নাম্বার তাহলে ইউজার বুঝতে পারবে যে তাকে আমরা একটা নাম্বার ইনপুট দিতে বলছি এবং সে যখন নাম্বারটা ইনপুট দিবে তখন আমাকে কি করতে হবে নাম্বারটা স্ক্যান করে নিতে হবে তাহলে স্ক্যান কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা অলরেডি জেনে আসছি ঠিক আছে তাহলে এখনও পর্যন্ত আমরা কি করলাম একটা নাম্বার আমরা ইনপুট নিয়ে ফেললাম এবং ইনপুট নেওয়া নাম্বারটা এখন কার মধ্যে আছে আমাদের এই নাম্বার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আছে ঠিক আছে এবার আমরা চেক করব যে আমাদের ইনপুট দেওয়া নাম্বারটা জোর কি না এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না তাহলে জোর কি না কীভাবে চেক করব আমরা দুই দ্বারা ভাগ করার পর ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় তাহলে বলতে পারবো যে আমাদের ইনপুট দেওয়া নাম্বারটা জোর এবং তিন দ্বারা ভাগ করার পর ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো আমাদের ইনপুট দেওয়া নাম্বারটা তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে একই সাথে যদি জোর এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হয় তাহলে দুইটা কন্ডিশনকে কী হতে হবে ফুলফিল করতে হবে এই জন্য আমরা নর্মাল ইফ স্টেটমেন্টটা ব্যবহার করব দেখো ইফ আমরা কি করব আমাদের যে নাম্বার সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষ নিব এই জন্য আমরা মডুলাস অপারেটার ব্যবহার করলাম এবং কি হতে হবে ভাব ভাগ শেষটা শূন্য হতে হবে এই জন্য আমরা লিখলাম নাম্বার পার্সেন্টেজ টু ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো তার মানে এটা কি হবে এটা অ্যাকচুয়ালি মিন করতেছে কি সংখ্যাটা জোর কি না 
তাহলে এটা একটা কন্ডিশন আমরা লিখে ফেললাম আরও একটা কন্ডিশন আছে আমরা একটু স্পেস দিয়ে লেখার চেষ্টা করি আর একটা কন্ডিশন কি আমাদের নাম্বারটা যদি তিন দ্বারা ভাগ করার পর ভাগ শেষ কি হয় শূন্য হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা এখন যেটা এক্সপেক্ট করছি আমাদের প্রোগ্রাম থেকে যে জোরও হতে হবে তিন দ্বারা বিভাজ্যও হতে হবে তাহলে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে এই দুইটা কন্ডিশনকেই সত্য হতে হবে তাই না তাহলে এই দুইটা কন্ডিশনকে যদি সত্য করতে চাই তাহলে এদের মাঝখানে আমরা একটা লজিক্যাল অপারেটার ব্যবহার করব এখন তোমরা একটু খেয়াল করো যে অ্যান্ড গেটে কী ঘটে অ্যান্ড গেটের ইনপুট যদি দুইটা এক হয় শুধুমাত্র তাহলেই কিন্তু আমাদের আউটপুটে কি আসে এক আসে তাহলে আমাদের যেহেতু টোটাল কন্ডিশনটাকে সত্য হতে হবে এবং সত্য হওয়ার জন্য যেহেতু দুইটা কন্ডিশনকেই ফুলফিল করতে হবে অর্থাৎ এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক নাম্বার কন্ডিশন এবং দুই নাম্বার কন্ডিশন আমাদের এই দুইটা কন্ডিশনই যেহেতু ফুলফিল হতে হবে তাই আমরা এদের মাঝখানে অ্যান্ড অপারেটারটা ব্যবহার করব লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটারটা যেটা দেখতে কীরকম দুইটা এম্পারসেন্ট তাই না পরপর দুইটা এম্পারসেন্ট আমরা জানি যে একটা এম্পারসেন্ট যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে সেটাকে বলা হয় বিট ওয়াইজ অ্যান্ড তাহলে এখানে অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেটার বোঝাতে আমরা দুইটা এম্পারসেন্ট ব্যবহার করব তাহলে এইভাবে দুইটা এম্পারসেন্ট বসিয়ে দিলে আলটিমেটলি আমরা কি করতে পারবো এখন এখানে একটা ডিসিশন নিতে পারবো যে যদি এই কন্ডিশনটা অর্থাৎ প্রথম কন্ডিশনটা এবং দ্বিতীয় কন্ডিশনটা সত্য হয় তাহলে শুধুমাত্র এই ইফের পুরো কন্ডিশনটা সত্য হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোগ্রামটা এই স্কোপের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং আমি চাইলে এখন এ জায়গায় যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারি ঠিক আছে যাই লিখবো সেটা আমাদের এখন এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো আমরা লিখব যে ধরো প্রিন্ট এফ দ্য নাম্বার ইজ ইভেন অ্যান্ড ডিভিজেবল বাই থ্রি অর্থাৎ সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য এবং জোর তাই না তাহলে এটা আমরা লিখে ফেললাম এখন আমরা চাইলে প্রোগ্রামটা রান করে টেস্ট করে ফেলতে পারি দেখো আমরা প্রোগ্রামটা যদি রান করি তাহলে আমাদের কি বলতেছে এন্টার এ নাম্বার অর্থাৎ আমাদের একটা সংখ্যা ইনপুট দিতে হবে তাহলে আমরা কি দিব আমরা যে কোনো একটা সংখ্যা ইনপুট দিতে পারি তো প্রথমে আমরা কি করব ধরো একটা জোর সংখ্যা এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য এরকম একটা সংখ্যা ছয় ইনপুট দিলাম ফর এক্সাম্পল তাই না তাহলে আমরা ছয় যদি ইনপুট দেই এবার আমরা এন্টার দিলে কি দেখছি দ্য নাম্বার ইজ ইভেন অ্যান্ড ডিভিজেবল বাই থ্রি তাই না অর্থাৎ আমাদের এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হয়েছে এবং আমাদের এই প্রিন্টে যা লিখেছি সেটা প্রিন্ট করেছে যদি ফুলফিল না হয় তাহলে কিছু একটা আমরা প্রিন্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা এলসের মধ্যে লিখতে পারি যে প্রিন্ট এফ কন্ডিশন ইজ নট ফুলফিল্ড ওকে তাহলে আমরা এখন যদি রান করি প্রোগ্রামটা দেখো আমরা ফর এক্সাম্পল এখন ইনপুট দিলাম নাইন তাহলে এন্টার করলে কি দেখছি আমরা যে কন্ডিশন ইজ নট ফুলফিল্ড অর্থাৎ দেখো নাইন আমাদের তিন দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ আমাদের যে সেকেন্ড কন্ডিশন সেই কন্ডিশনটা আমাদের কি হয়েছে সত্য হয়েছে কিন্তু নাইন কিন্তু দুই দ্বারা বিভাজ্য না অর্থাৎ জোর না সেক্ষেত্রে আমাদের কি এই দুইটা কন্ডিশনের মধ্যে যে কোনো একটা কন্ডিশন কি হয়েছে সত্য হয়েছে এই জন্য আমাদের টোটাল কন্ডিশনটা সত্য হবে না কারণ টোটাল কন্ডিশনটা সত্য হওয়ার জন্য অ্যান্ডের চারপাশে যতগুলো কন্ডিশন থাকবে সব সবাইকে কি হতে হবে সত্য হতে হবে এই জন্য আলটিমেটলি এটা এলসের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং আমাদের আউটপুট দেখিয়েছে কি কন্ডিশন ইজ নট ফুলফিল্ড তাহলে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা এখন চাইলে কি করতে পারি আমরা চাইলে এখন এম পার্সেন্টের মানে অ্যান্ড অপারেটারের পরিবর্তে অর অপারেটার ব্যবহার কোনো করে কোনো একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারি অথবা চাইলে আমরা নট অপারেটার ব্যবহার করে একটা একটা করে প্রোগ্রাম লিখে ফেলতে পারি ঠিক আছে আমরা একটু এক্সাম্পল দেখে আমাদের এই ভিডিওটা শেষ করব ওকে তো ধরো আমি তোমাকে বললাম যে তোমার ইনপুট দেওয়ার নাম্বারটাকে হয় জোর হতে হবে না হলে তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে ঠিক আছে দুইটার যে কোনো একটাই যদি হয় তাহলে আমাদের দেখাবে যে কন্ডিশন ইজ ফুলফিল্ড আমাদের বলবে কন্ডিশন কন্ডিশন ইজ ফুল ফিল্ড ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি বললাম আমরা বললাম যে আমাদের দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয় বা ট্রু হয় তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে টোটাল কন্ডিশনটাকে আমরা ফুলফিল বানাতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখন অর অপারেটার বা অর গেটের মতো একটা অপারেটার ব্যবহার করতে হবে যে ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ইনপুট কি হলে ট্রু হলে আমাদের আউটপুট ট্রু হয়ে যায় তাহলে আমরা ওভারঅল আউটপুটটা ট্রু চাই এবং চাই যে যে কোনো একটা যেন কন্ডিশন ট্রু হলেই আমাদের ওভারঅল আউটপুট ট্রু হয় এই জন্য এখন এখানে অ্যান্ড অপারেটারের পরিবর্তে আমরা কি করব অর অপারেটার ব্যবহার করব অর অপারেটার হচ্ছে দেখতে এরকম ঠিক আছে দুইটা খারা দাগ ওকে তাহলে এখন আমরা যদি প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে আমরা দেখব কি এটা দেই 
তাহলে আমরা প্রোগ্রামটা রান করছি দেখো আমরা যদি এমন একটা সংখ্যা ইনপুট দেই যে যেটা দুই দ্বারা বিভাজ্য অথবা তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমাদের কন্ডিশন ফুলফিল হয়ে যাবে যেমন ফর एग्जांपल আমরা যদি একটু প্রথমে 5 দেই তাহলে দেখো 5 দুই দ্বারা বিভাজ্য না তিন দ্বারা বিভাজ্য না সেই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশন ফুলফিল হবে না দেখো এখানে কি দিছে কন্ডিশন ইজ নট ফুলফিলড তাহলে প্রোগ্রামটা আমরা আরেকবার রান করি রান করার পর যদি দেখি ফর एग्जांपल একটা ইনপুট দিলাম যে नय ठीक है नाइन इनपुट दिल तुम्हारा देखो एक ख्याल करो नाइन हे शुद्म तीन द्वारा विभाज्य से दुई द्वारा विभाज्य ना तपर कि कंडिशन फुलफिल है क्यों कारण दुईटा कंडिशन जो एक कंडिशन फुलफिल हो क्षेत्र में देखा आउटपुट कंडिशन इज फुलफिल्ड इवें जो दुईट कंडिशन फुलफिल है तो प्रोग्राम कि देखा कंडिशन इज फुलफिल्ड ये आउटपुटाई देखा फर एक्साम्पल जो सिक्स दी तेल क्या है सिक्स दुई द्वारा विभाज्य तीन द्वारा विभाज्य से क्षेत्र में आउटपुट देखा कि कंडिशन इज फुलफिल्ड ठीक है तो तुम बुझते कि लजिकल एंड और अपारेटर व्यवहार करते इवें एक देखार चेषा करी नट अपारेटर व्यवहार करब ताकि करब देखो फर एक्साम्पल अंश केटे दिल केटे दिए एक मात्रा जी कंडन रखी ठीक है कंडिशन रखार पर देखो ये प्रोग्राम कि कर को एक संख्या इनपुट देवर पर संख्या जो जोर है तो हमें कि बोलो कंडिशन इज फुलफिल्ड तैनात एक कंडिशन एक् शुद्ध जोर हम ही जाए और जो बीजोर है तो बोलो कि कंडिशन इज नट फुल फिल्ड तेरा एक रान कर देखे नहीं छनपुट दी बोलो कंडिशन इज फुलफिल्ड बिकज छये जोर संख्या जो रान कर पाँच इनपुट दी बोलो कंडिशन इज नट फुलफिल्ड ठीक है कारण कन् संख्या हे बीजोर तेल ये आउटपुट के जो उल्टे दीते चाहिए नट अपारेटर का व्यवहार करते एक जिस ख्याल रखते हैं जो नट अपारेटर हे एक यूनारि अपारेटर ठीक है तर मैं यहाँ हे एक मात्र व्यारिएबल ओपर व्यल्यूर ओपर क्ज करें जो एंड अपारेटर और कि बोलो और अपारेटर देखल से बैनारि अपारेटर अर्थात तेरे उभय पास ही क्या व्यल्यू छो कटर क्षेत्र में ता नटर क्षेत्र में शुद्म एक भैल्यू थे एक भैल्यूर ओपर नट अपारेटर क्या कर नट अपारेटर के बला है यूनारि अपारेटर तेल कार ओपर नट अपारेटर अपारेटर एप्लै करते चाहिए कंडिशनटार ऊपर तेल कंडिशनटार ऊपर एप्लै कर कंडिशन के एक ब्रैकेट दिए आगे एन क्लोज कर ठीक है और ये पूराटार सामने जो एक नट अपारेटर व्यवहार करी तेल क्यी मेन कर देखो जो को संख्या जोर इनपुट दी तेल ये अंशटुकुर आउटपुट पा कि ट्रु क्यु तरह सामने कि आज एक नट आसे आल्टिमेटली ओभारल एखे कि चले आसें फल्स चले आस मैं जोर दी पूरा हो जाए फल्स तरह चले जाए कथा से एल से अर्थात जोर संख्या इनपुट दी आउटपुट देखा कि कंडिशन इज नट फुलफिल्ड तेल जो प्रोग्राम टू रान करी देखो जो हमारे जोर संख्या कत छय आउटपुट देखिए कि कंडिशन इज नट फुलफिल्ड तो जो एक देखी इनपुट पाँच दिए तेल देखी कि कंडिशन इज फुलफिल्ड अर्थात देखल कि आगे आउटपुट के जस्ट कि दिल रिभार्स कर दिलमतन कर दिल ओके तेल एभवे लजिकल अपारेटर व्यवहार करते सी प्रोग्रामे विभिन्न क्षेत्र में जिसगल प्रयोजन है और तुम्हारा तुम्हारा आगे बल्लम जेक्सटेड इफेल्सर परिवर्ते अनेक समय ये लजिकल अपारेटरगूल व्यवहार करी करते प्रब्लेमग सल्व कर फिलते परि तो जिसटा खूब गुरुतपूर्ण हमारे परवर्ती हमारे इट अनेक क्या लागे सो आजकल भिडियोते पर्यत नेक्सट भिडियोते अन्न को टपिक नहीं कथा तुम पर्यटन भलो थकबा सबाई धन्यवाद सबाई के